È ottobre. Le luci dell'alba illuminano la piana e danno un caldo colore al paese di Navelli. Finalmente, al risveglio, i campi si tingono di viola. È il momento più atteso dell'anno per i navellesi. La giornata sembra perfetta per la raccolta, niente pioggia e temperatura non troppo bassa. Si comincia subito per evitare che i petali, schiudendosi, rendano difficoltosa la presa dei fiori. I vari membri delle famiglie ancora dedite a questa tradizione, imbracciati i propri cesti, a schiena prona e a grande velocità, raccolgono i fiori. Ormai sono le nove e dopo quasi due ore di lavoro continuato è il momento di risollevare la schiena e valutare il raccolto della giornata. Adesso siamo alla fine della, della raccolta. La raccolta è durata circa un'ora e mezza, eh, si è fatto in tempo a raccoglierli tutti prima del, dell'uscita del, del sole perché è importante, perché va nuvolo abbiamo avuto anche un aiuto dal tempo e eh, questo campo qui che adesso è un po' meno della produzione massima ha prodotto questa mattina sette cesti di eh, fiori equivalenti grosso modo a 100 grammi di zafferano pulito. Ricordiamo ancora una volta che per avere un chilo di zafferano essiccato pronto per il commercio occorrono dai 200 ai 250 mila fiori. Raccogliere lo zafferano è una tradizione che coinvolge piacevolmente i navellesi ma che richiede altresì sforzo fisico. Fatica, sudore e tanta passione nel voler mantenere intatta una tradizione secolare. È così che le famiglie di Navelli, assecondando i ritmi della natura, continuano a produrre da otto secoli la spezia soprannominata a ragione l'oro rosso di Navelli. Ma perché questa uh, grande variazione nella qualità del prodotto di Navelli? Pur essendo un prodotto originato in Oriente e arrivato qui come... Uh, di eh, seconda battuta si può dire no? e quindi eh, si dovrebbe avere un prodotto forse di minore qualità invece è successo un piccolo miracolo nel senso che il crocus sativus che è il bulbo dello zafferano ha trovato in questo ambiente quel microclima ideale che ne ha esaltato al massimo le capacità e la qualità del prodotto stesso. Oggi il prodotto è, come abbiamo detto, considerato il meglio che si possa eh, ottenere nel contesto europeo e anche mondiale.